，一位身穿白色旗袍的大学生在一众胭脂俗粉中脱颖而出，三句话让江湖大佬摆倒在我的脚下。小美剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部集悬疑、复仇、爱情、奇幻于一体的迷你台剧《醉梦者》。一声丁长拳伴随着“杀人”二字呈现在画面上。单身母亲载着幼小的男孩，奄奄一息的中年男人，忽明忽暗的监狱铁门，一个满脸阴森的男人教育着男主肌肉男丁长全。突然，一个男人对肌肉男说了一句话：“人心，天意。”紧接着，肌肉男深吸一口烟，镜头一转，肌肉男似乎被呛醒，环视一周，还是熟悉的牢房，沉睡的狱友，刚才不过是梦罢了。但自己的脑袋下面居然真有一支烟头。还没等肌肉男思考，一旁的狱友老夏突发抽搐，一时间警报响起，肌肉男奋力给老夏做心肺复苏。这场景正是刚才梦里场景的重现，老夏也正是梦里的那个男人。难道昨晚是老夏托梦？二零零六年，四个男人走进了歌厅，领头的中年男人姓崔，人称崔总，三个年轻人中的阿鬼是他的侄子。今天，他要将这三个年轻人引荐给自己的大哥。光怪陆离的娱乐场所，除了黑帮，不可或缺的就是美女。一个个身姿曼妙的旗袍女，在两个大佬前一字排开。其中姓邱的白发大哥，立马挑中了 C 位的白衣美女白兰。此时被引荐的年轻人到了，但只有鬼见愁阿鬼和潇洒哥两人。另一个黑衣男子，也就是男主肌肉男，去方便之际，因为几句国粹，正在和一群混混打得火热。白发大哥大邱率先开口，他早就听说他们极其能打。三人能打二十个，阿鬼纠正，不是二十三个。几番寒暄后，白发大哥大邱询问潇洒哥，自己和二爷的棋局谁胜谁负。潇洒哥的功夫高，但智商低，两句话弄得俩大佬没一个高兴的。一旁的白兰见势不妙，挺身而出，一杯酒，三句话，轻松化解了尴尬气氛，既救了潇洒哥，又保全了两位大佬的面子，还让自己刷足了好感。之后，大邱了解到，鬼见愁阿鬼因为自己的傻子弟弟被中南邦欺负，才与之结怨。此时，得胜归来的肌肉男也上来了。大邱对今日的四个年轻人很是满意，三兄弟顺利加入了重合帮。加入帮派后，三人虽然很兴奋，但肌肉男的母亲却对此嗤之以鼻。他告诫儿子不要有什么忠肝义胆，这注定不是一条正路。言谈间，潇洒哥和肌肉男共同的心上人蒋劲芳，带着鬼见愁阿鬼的傻弟弟傻福星来了。几个青年男女小聚后，有肌肉男送女主清纯女蒋劲芳回家。路上，二人捅破了那层朦胧的窗户纸，互表爱意。深夜，小巷中的深沉一吻，正式确立了恋爱关系。而引荐那天，美女白兰与潇洒哥第一次见面后，也暗生情愫。快活的日子过完，就该为帮派干活了。主要工作就是暴力讨债。很快，鬼见愁、阿鬼等人便打出了名声，频繁出入于高端场所，左右逢源于大佬之间。庆功宴上，灯红酒绿，觥筹交错。已经是二爷的女人的白兰，忍不住与潇洒哥几个眼神的碰撞，便引起了身边老油条的警觉。二人颜值匹配，情谊心知肚明，奈何屈居人下，不服只能憋着，经常与职场双丰收。几个年轻男女的生活从未有过如此恣意。他们不知道，葬送一生的危险正悄然而至。时间来到现在，锒铛入狱的肌肉男和潇洒哥讨论着昨晚因心肌梗塞死去的老夏。老夏因为酷爱国学诗词，人送外号“唐三百”。对于唐三百的死，肌肉男是伤心的，因为他和唐三百情同父子。但是现在，他最担心的是傻福星。监狱最近又要加人了，而傻福星一旦被调监，就会被那帮犯罪分子玩死。收监后，傻福星神情异常，攥着一本《唐诗三百首》不撒手。肌肉男上前与他背了一遍小学生诗词，好言相劝下才把书收走。唐三百走了，众人对于这个坐了三十年牢的老人还是有些感慨的，但不多，更关心的是自己的命运和所剩期限。二零零九年，崔总的葬礼上，二爷带着白狼和一众人马前来祭奠。白发大哥大邱与二爷向来明争暗斗，一句“你有种冲我来”，瞬间点起战火。肌肉男等三人一马当先，与二爷的马仔厮打起来。事后，肌肉男得知老婆清纯女蒋劲芳即将怀孕生子的消息，在老婆的督促下，法师立马戒烟，这是最后一根。但是男人说戒烟，就好比女人说减肥。晚上，四人在开车之际收到二爷万有清的消息，原来三叔崔总的死是中南邦下的手，自己和大邱一直误会了二爷，以至于葬礼上两帮人马大打出手。
。虽然如此，二爷的挖人行为一直引起老大大邱的不满。而这次，肌肉男、鬼见愁和潇洒哥三人误以为只是一次平常的任务，殊不知二爷这是特地为他们布下的天罗地网。四人来到街头地点，却发现二爷万有清并不在这儿，只在台球桌上留下一张让他们去接他的字条。几人并未发觉有何不对，只骂着这货这么神秘，跟汉奸一样。鬼见愁阿鬼让两人照顾傻福星，自己前去接人。肌肉男和潇洒哥正打着台球，突然听到外面有声响，两人下去一看，一个中年男人躺在地上，嘴里喊着“孩子呢”。肌肉男一脸懵：“什么孩子？”潇洒哥想起留在楼上的傻福星，便回去找福星，却在几块木板下发现了一个小男孩。这时，远处传来了警笛声。肌肉男决定去搞辆车逃跑。大雨连绵的路上，正巧一串车钥匙掉在他脚边，情况紧急，肌肉男来不及多想，开着车便开始跑路。临走时，肌肉男与潇洒哥还是决定将中年男子和他儿子扔在后备箱里一起上路。此时的肌肉男向男子保证：“只要你不捣乱，我保你平安。”随后，两人一路前行，穿过隧道，发现警察早已在各个关卡路口检查来往车辆。肌肉男让傻福星唱歌混淆视听，随后撒谎自己老婆在医院快生了。现在接自己小舅子去医院，但这位上了年纪的警察并未降职，以一种居高临下的角度审视着肌肉男。这一幕很像西区柯克的经典悬疑作品《惊魂记》，同样是警察盘问，同样是做贼心虚，让警察向下，主角向上，给人一种凝重的压迫感，并表现了肌肉男此时的紧张，暗示他的地位是处于劣势的，准备是不完全的，这次势必会出问题。果然，在放行过后，车子好死不死被一个捡废纸箱的大妈拦住了去路。当警察再次要求检查车子时，肌肉男不再装了，直接冲破封锁，在公路上展开警匪追逐战。凭着娴熟的车技和虚晃一枪的投降，肌肉男暂时逃脱了警车的追捕，开到了一处荒废的仓库里。很快，警察追了过来，门外是一声声缴械投降的警告，门内是被绑架的父子和共患难的兄弟。随后，肌肉男做出了最错误的选择。他打开后备箱，全如雨下，活生生打死了中年男子。傻弟弟在哭，潇洒哥在笑，笑自己经验尚浅，觊觎大佬的女人。打了二爷的马仔后，居然一点防备都没有。他小看了这险恶的江湖，更是笑自己年纪轻轻，过了几年潇洒日子，变成了斗争中的牺牲品。而肌肉男这时顾不得那么多。他挟持着小男孩走了出去，与警察对峙。而对峙的唯一要求，则是打一通电话给正处于被护分院的老婆蒋警方。监狱的夜里，肌肉男、潇洒哥、傻福星并肩而睡，但也没有完全睡。傻福星就算再傻，似乎也明白了当下的处境。他用蹩脚的表达能力和僵硬的肢体语言，安慰着肌肉男：“别怕，因为现在折磨他们的只是时间。”二零一零年发生了一件著名的林家绑架案。案发的这晚，一辆黑车里，一百三十七名警员通过无线对讲机汇报着盯梢行动进度。与此同时，一个中年染着奶奶灰的男人拖着大行李箱，独自来到一处仓库的货架前。他走到指定地点，拿起早已准备好的黑头套套在头上，双手举起。此时的他受制于人，只能默默地等待即将发生的一切。另一边。与大部队分离，独自去跟二爷万有青交头的鬼见愁崔成规还不知道前方的陷阱，一个人抽着烟，毫无戒备的行驶在马路上。很快，他驶进了一百三十七警员的视线内。这时，两个蒙面黑衣人也找到了奶奶灰。鬼见愁这边来到约定的地点，他一声声喊着万爷，回应他的只有仓库的回声。看来二爷根本不在这里。这时，他再次收到寻呼机的讯息。让他在前方换成车牌号五九三二 E A 的车。经验尚浅的鬼见愁竟然没觉得丝毫不妥，一步步跟着二爷的计划走。这时，奶奶灰也被神秘人们带上了车，头套一扯，绑匪们并不确定奶奶灰就是他们要找的林老板。随后，在奶奶灰面前打开一段视频，视频上是真正的中硕企业董事长林冠中的访谈。他们让奶奶灰一遍遍复述，奶奶灰虽然相貌一样，发出的声音却截然不同。这可不是一句简单的感冒所能蒙过去的。另一边，鬼见愁开着新车走进了警察的视线内，一招偷梁换柱，在警方眼里，鬼见愁已经成为了绑匪，而真正的绑匪这边已经识破了冒牌货。奶奶会开始求饶，只求别伤害孩子。行到一处废弃的大楼前，奶奶会被扔下了车，接着绑匪冲着他的后背连开几枪，伤并不致死，足以请君入瓮了。果然，随后肌肉男就从楼上下来，发现了他。
，另一边的鬼见愁发现自己居然被二爷万有期指引到警察局了。这时他的脑回路才明白过来，气得口吐国粹，但为时已晚，很快被警察包围起来。鬼见愁可能从没受到过要听警察话的教育，选择了一人单挑一个警队，虽然很能打，最终也倒在了电棍之下。时间回到现在。睡梦中的肌肉男再次梦到那天的场景：被绑架的孩子、惨死的奶奶灰，以及他打给正在医院生子的清纯女最后一通电话。他给孩子起了天佑这个名字。当他听到清纯女说到孩子像他时，远在案发现场的肌肉男哽咽了。原本想老婆孩子热炕头的日子，被自己的一拳拳活生生打散了。他不敢这时告诉清纯女真相。只是调整了情绪，以一句“不要等我”做了告别。不久后，新闻播报了林关中独子绑架案，主谋是白头大哥老邱，肌肉男、潇洒哥和傻福星作为同伙，四人一同被判处死刑。而鬼见愁、崔成规虽无犯罪意图，但属于间接帮助，判刑三年，缓刑两年。被打死的奶奶辉正是林关中的司机，易荣成老板的样子救老板的儿子，让自己送了性命。重合帮帮主老邱被警方通缉两个月后遭仇家杀害，此时二爷万有清成了最大的赢家，终于成功上位。没人能想到，一个再平常不过的夜晚，最后以这种情况做了结局。这件事最受伤的便是傻福星了，他什么都不知道，什么都干不了，却要陪着他们抵命。当鬼见愁在探监时见到自己弟弟的那一刻，他最悔恨的就是那晚没带弟弟一起走吧。他现在能做的只是安慰和祈求那两个兄弟有良心照顾好弟弟。潇洒哥万万想不到，他这么个形单影只的人，居然还有人来探监，一看竟是旗袍女白兰。这时的他已经不穿酒吧的旗袍了，利落的短发，一身黑衣，一看便是女强人的形象。他坦言这件事自己有责任，他们兄弟几个的家眷他会照顾，但潇洒哥的亲人很明显触及到了潇洒哥的底线。他老爸早死，老妈改嫁多次，什么消息都别告诉他。到了肌肉男，看他的当然老婆清纯女，清纯女二话没说，当着面把离婚协议书撕得粉碎，双眼含泪，愤怒、生气、怪罪交织一起。肌肉男看着老婆默默走开了，然后把情绪发泄在狱警身上，发泄一时爽，关进小黑房。肌肉男因为袭警被关进了禁闭室。一转眼，十年后，一个古灵精怪的小男孩投入了鬼叔的怀抱。这是清纯女和肌肉男的儿子蒋天佑，随了母姓。似乎清纯女想让儿子与那个不负责任的父亲再无一点瓜葛，甚至连他爹是谁都不告诉他。不告诉也是有道理的，难道让儿子小小年纪就知道自己的老爹是个杀人犯吗？鬼见愁还算仗义，肌肉男监狱里照顾自己弟弟，他在外面照顾他儿子。这天阳光明媚，监狱里的囚犯也在露台上晒太阳。虽然入狱十年。但是肌肉男和潇洒哥仍旧保持着健身习惯，身材一直未走样。潇洒哥打趣着肌肉男的儿子跟自己一个德性，责怪他为什么十年不上诉，自己像个通灵的一样，跟肌肉男聊天，简直就像关洛音。这里解释一下，关洛音指的是由法师做法，引导当事人以灵魂出窍的方式，亲自下至地府来探看袁成功，了解自己的命运及与去世的亲人沟通。肌肉男表示，只要傻福星好死，我就一秒安息。潇洒哥为福星抱不平，他啥都不知道，他凭什么挨子弹？他最好的结局是在村头放风筝放到死。潇洒哥直接戳破他，这辈子最怕见到的是老婆和儿子。晚上，肌肉男翻来覆去睡不着，一个恍惚，似乎又看到死去的唐三百站在门外。一时间警铃大作，扭头一看，唐三百的脸变成了死去的林关中。忽然，肌肉男惊醒。原来只是梦，十年了，仍旧逃不出梦魇。翻过身，是睡不着还安慰他的傻福星。第二天，一群狱警加囚犯围在潇洒哥和一名新警官的身旁。作为宝岛棋王的潇洒哥，今天遇到了劲敌，他终于等到了十年来能赢他的对手。另一边，肌肉男看着傻福星，想到了与唐三百生前的琐碎记忆。每天都抱着国学经典的唐三百给肌肉男传教，他将《红楼梦》视作比《葵花宝典》还厉害的秘籍。坦言道：“不管是墙里的还是墙外的，所有人读这本书都一个样。”唐三百认为，凡是墙里的人，谁不想出去？但肌肉男却认为，凡是进来的，困住他们的绝不是那道墙，禁锢他们自由的是他们的命。唐三百听后哈哈大笑，自己在这儿待了三十年，都快成自己家了，总算枪决的日子定了。等走后，让肌肉男帮着把柜子清一清，顺便去他家里坐一坐。不知怎的，肌肉男一遍遍想着唐三百的这句话。突然，傻福星的一句咬舌
，肌肉男忙站起身，发现只是一条麻绳而已，但又不是一条普通麻绳。他顺着麻绳拽过去，是一个地道，连忙趁狱警没发现，用草掩盖住。又到了探监时刻，这次来看他的是鬼见愁崔成规。兄弟两人一里一外，通过电话对齐了顺口溜。另一边的肌肉男让傻福星一边背诗，一边像蝴蝶一样扇动被子，给他遮着监控器，因为他正按唐三百说的清理柜子。果然找到了一封皱皱巴巴的信。这边，肌肉男的儿子小鬼头蒋天佑放学后在台阶上玩起了魔方，丝毫没注意到一个陌生人悄悄来到了身边。这个陌生人是谁？他为什么要接近蒋天佑？这天，潇洒哥再次对以鲜肉预警，但今天的小鲜肉因为扫大堂扫得太忙，显得心不在焉。潇洒哥见状也没了兴致，主动收拾残局，但一句“扫大堂”引起他的注意。平时不扫，最近扫，肯定有事。果然，不久他们就收到了一沓乐谱，竟是扣人心弦、直抒胸臆的民谣。傻福星虽然智力不够，在音乐上却有着与生俱来的天赋，一直作为领唱。所谓不造人，记者为庸才。傻福星很快遭到了报复。一个刺头哥经常带小弟找傻福星的茬，肌肉男和潇洒哥寡不敌众。尤其当刺头拿刀抵在傻福星的脖子上威胁他们时，肌肉男二话不说跪下求他别冲动。但是大家同属于笼中人，冤家宜解不宜结。几次打斗后，也是相逢一笑泯恩仇。这段日子对于监狱众人来说还算充实，白天练习歌唱和舞蹈，晚上各自安静看书下棋，定期和家人见面。对于每次收到儿子照片和来信的肌肉男来说，这既是最期盼，也是最痛苦的时刻。能让囚犯真正改过自新、向往自由的，应该就是外面的亲人了。每次探监日。看着玻璃窗外近在咫尺却不能相拥的父母、妻子、孩子，都是内心最脆弱的所在，在冲动中犯下罪过，在煎熬中日日悔恨。这正是肌肉男的内心写照。他看着玻璃外年迈的母亲，老妈颤抖地表示，自己日子过得很轻松，身体很好。但肌肉男知道，自己在这里判了死刑，他妈不可能过得好。他此生因为一念之差进了黑帮，上对不起老母，下有愧于妻儿。情到深处，平时像木头一样的脸也不禁红了眼眶，声声垂泪。肌肉男平时收到的都是鬼见愁发的照片，可最近一次的信件处处透露出诡异。儿子的照片不再是和家人的合照，而是明显的上下学时的偷拍，甚至每张照片还标记上了时间。混过江湖的肌肉男明白，这不是鬼见愁寄的，而是赤裸裸的威胁。另一边，鬼见愁和清纯女得知小鬼头失踪的消息。来到学校查监控视频，发现蒋天佑是被一个人叫走，疑似是认识的熟人，但清纯女立马否定，这个人他根本不认识。看着干啥啥不行的老师，鬼见愁愤怒地发出一句国粹。虽然鬼见愁很焦虑，但他却被清纯女列为头号怀疑对象，毕竟是当初和自己杀人犯丈夫混出事的前科人员。清纯女对他们那个圈子向来不放心。在得知自己从来没有被信任过后，鬼见愁一拳打碎清纯女身后的玻璃，心中估计一万个食草动物滚过。这时，一阵脚步声传来，是小鬼头蒋天佑的干爹杨万里。鬼见愁本来看这货就不顺眼，当场出言讽刺：“清纯女找个老男人接盘，正好不用避孕。”可想而知，立马挨了个清脆的巴掌。杨万里并没有搭理鬼见愁，坦白自己会仔细彻查此事。碰巧，清纯女又接到绑匪电话。那人要在两个礼拜内，只要盯长拳。又一次探监日，清纯女告诉肌肉男来龙去脉。他虽然从不相信肌肉男会杀人，但是历经十年的绑架报仇，让他对眼前这个男人失望透顶。而此时的肌肉男也五味杂陈：自己入狱了，老婆离婚了，老妈年老了，儿子从没见过自己，却还要被自己连累。如今被关进牢中，却什么也做不了。晚上，肌肉男梦回老家。儿子、老妈、老婆，杀过的替罪司机，一个个从他眼前闪过，最终又是唐三百。他每次说的话都是文绉绉的，引经据典。这次他告诉肌肉男，发火有时。第二天，肌肉男一直发愣，回想着最近的一切，看着书柜上的书和窗边的眼镜，一个计划渐渐酿成。镜头一转，一个大中年男子跟平常一样走出家门，他前脚走，鬼见愁后脚便化妆成北区瓦斯工作人员去他家例行检查。家里只有老人和孩子，鬼见愁顺利潜入家中，在天然气表上一阵乱摸索。监狱这边，潇洒哥收到一份邮件，在外人眼里不过是几张再平常不过的乐谱罢了。但潇洒哥嘴角浮起淡淡的笑意，预示着这绝不是一张简单的乐谱。
当监狱的囚犯们再次练习时，弹琴的人很快就发现不对，这跟傻福星以前写的乐谱相比，简直乱七八糟。还好，所有人已经练习的极其熟练，众人也没把乐谱当回事，便积极迎来了活动的召开。这天，众囚犯齐聚一堂，监北所请来了音乐贵宾为众人演奏，主题为“万国盛夏”的音乐交流会。有外人进入，便是一次绝佳的越狱机会。而另一边，被鬼见愁钉上的那名中年男子，正是此次音乐会的乐队头，却不料被司机背刺。鬼见愁和两个同伙上车，对他们进行了一番友好交流。很快，整个乐队以一方水土养一方人的队列进入监北所。演奏会上，当所有人都沉浸在民谣里时，只有肌肉男和潇洒哥的心牵挂着宿舍里的那一副眼镜。看得出，肌肉男是上过初中的。利用光的折射原理，通过眼镜将光线集中照射到一处可燃物上，待温度达到熔点时，便会引起火灾。果然，计划成功，火灾警报响起，全场停电，所有囚犯一片沸腾。小鲜肉狱警将其中三名演出人员带到台下，他们第一件事就是脱衣服，脱去外面的黑色西装，里面居然是一模一样的监狱套装。带三人出去后，乐队头老赵独自坐在更衣室，他明白这是在干什么。执法犯法，助人逃狱，连累三个学生，自己怕是也难逃法网。观众席上，潇洒哥主动报告有烟味，有人抽烟。待狱警过来时，便一个闪现和狱警扭打在一起，场下立马乱成一团。混乱中，肌肉男、潇洒哥、傻福星和三个替罪羊已经完成了角色互换。在小鲜肉的带领下，他们排成一列，迈着整齐的步伐走过高墙、树林，来到公众休息处的那块越狱井边。另一边，监狱来电后，作为警察的杨万里来到狱长李德全的办公室，带来有关蒋天佑被绑架一案的公文。从狱长那了解到，监狱突然失火，凭着敏锐的直觉，他觉得事出蹊跷，提出要立刻见到肌肉男。这边，肌肉男和潇洒哥紧锣密鼓的挖地，乐队头老赵和小鲜肉在一旁的白墙隔断前聊天放风。这里是监控死角，刚好将肌肉男和潇洒哥的身影挡住了。看样子，前人选择在此挖地道是有原因的，也算是给后人乘凉了。两人没把话说明，乐队头老赵有一搭没一搭的询问进展如何，一定要保证自己学生的安全。对此，小鲜肉只给了两句“保持”作为答复，但他突然脸色一变，因为狱长李德全和杨万里正大踏步走来，小鲜肉大声叫着“狱长好”，草丛里的二人立刻停止动作，大气都不敢出。小鲜肉只能硬着头皮报告，其他三位演奏老师去卫生间了，还没回来。他们去多久了？这一问让小鲜肉猝不及防，只能巴巴的道歉自己疏忽了，带着乐队头老赵便去查看。所幸三人一点声都没整出来，就这样在老警察杨万里的眼皮底下顺利脱逃。潇洒哥带头探路，在昏暗的地道里朝着他们的自由奔去。另一边的演奏厅，其他囚犯全部席地而坐。这时，老警察杨万里走进来。当众点名丁长全，只见一个身影颤颤巍巍的站起身。杨万里一看，果然这小子逃狱了，火速追了出去。半路见小鲜肉压着乐队头老赵走下来，他向杨万里汇报，老赵说自己是被威胁的，家人都在别人的手上。此时老警察杨万里也没想到，一个在牢里待了十年的潜伏哥，居然还有指使外界里应外合的本事。另一边，一条偏僻的羊肠小道上，一辆黑车正停在路边。司机鬼见愁的心情激动的不次于老警察杨万里，反正一会儿的结果不是他抓狂，就是杨万里抓狂。这边的监狱长李德全知道有人逃狱，还一下逃了三人，还被其他部门的警察发现的。他这个监狱长面子扫地，直言被这些废物手下害死了。抱怨归抱怨，活儿还得手下干。几个年轻警察发现了地道，下去一看，里面刚好容得下三人通行，而且气味难闻无比。走到一半，路边被堵住了。老警察杨万里在监狱开始了排查工作。他找到一本还没被烧完的乐谱，拿去让平时弹琴的囚犯试着照谱弹。结果发现词不成词，曲不成曲。杨万里找不到小鲜肉，情急之下打算自己去调查此案。首先来到乐队头老赵的家里。据赵母供述，来了三个穿黑西装的男人，看着吓人，但是并不是威胁，还送给他们礼品。而其他三个人的家属也是一致口供。镜头一转，鬼见愁的副驾驶门开了。潇洒哥跳了上来，两人相视几秒，接着抱头痛哭。这是兄弟间十年来第一次拥抱接触。随后，肌肉男带着傻福星也上了车。鬼见愁看到被保护的完美无缺的弟弟，向肌肉男道了声谢。接着，车子启动，四人驶向了未知的未来。
他们走了，杨万里这边苦逼了。他通过肌肉男留下的日常用品和照片信件，居然破解出乐谱里的暗号，并且还找到了有关唐三百的生前过往。只见一张被裁过的报纸。上面赫然写着“退役少将，首任情敌”的标题，而配的图片正是年轻时的唐三百。看样子，唐三百之所以能如此热爱读书，成为监狱里的一股清流，是因为人家本身就是个高层次的文化人，和普通的亡命之徒有质的区别。时间来到一九九九年，那时的唐三百已经入狱了，但有专业的卷烟技术加持，为人又显得随和老实，与狱警们相处的也十分融洽。不得不说，老演员的演技对角色拿捏的驾轻就熟，身上散发着表面平易近人，心里却深不可测，表面玩世不恭，说不定下一秒就刀人的气质。果然，下一个镜头，倒霉的狱警老王就遭到了暗算。唐三百利用给老王卷烟里的曼陀罗麻醉的作用，成功在厕所里将老王放倒，然后穿着警服大摇大摆地打开牢门，按照自己计划好的路线，来到未来肌肉男越狱的那个地道。伴随着四十故人来的歌声，二零一九年越狱的肌肉男的现状似乎与二十年前唐三百刚越狱时重叠，一样坐在车上，望着久别的风景，呼吸着自由的泥土的气息。唐三百骑着自行车穿过大大小小的胡同，回到了老家。阔别已久，一切早已年久失修，物是人非。他做的最后一件事就是穿上军装，来到照相馆给自己照张军装照。他挺了挺腰板。一气回到了几十年前意气风发的军旅时光。一九九九年的监北所，这天，狱警们纷纷赶到监狱门口，大门缓缓拉开，一身军装的唐三百回来了。他看着一众一脸懵逼的狱警，露出一个灿烂的得意的微笑。现在，老警察杨万里打开了唐三百读过的《红楼梦》，发现里面有一页被莫名的撕掉了。凭借着多年丰富经验，他拿起铅笔，在那页上一阵描摹，上面竟出现一张逃狱地图。怪不得唐三百生前让肌肉男读《红楼梦》，里面全是前人栽的树。典狱长办公室，狱长李德全瘫在椅子上，让手下记录此事。原来，当年监北所扩建，留下了这个位于西南花园的下水道，但是此后历经三任所长，皆对此没有处理，结果偏让他给赶上了这次事故。而小鲜肉的内应之责也被追加处理。一队刑警来到医院查证，发现小鲜肉杜自强的真实身份居然是个植物人。这么说，小鲜肉也是个冒牌货。白雪大舞厅前，已经是妈妈桑的白兰扶着身边大金链子、小手表的光头的手，优雅的穿过警察的包围，径直来见老警察杨万里。杨万里开门见山，表示自己要找鬼见愁崔成规，但妈妈桑白兰抬手招呼所有的姐妹前来。老警察一脸正气的拒绝了他：“我不需要。”妈妈桑白兰反问：“谁说你需要了？”我是告诉你，崔成规不在我这儿。吃了一脸憋的老警察杨万里，对自己的破案能力十分自信。他坦言自己会盯死白兰，但白兰混迹江湖久了，反而继续挑逗杨万里，称以后凡是拿警察证件来玩，一律六折。哼哼，就拿这个考验干部，哪个干部经不起这样的考验？老警察杨万里认为，小鬼头杨天佑和白兰也脱不开关系，毕竟最近的事太巧合了。无论十年前还是十年后，都与二爷万有情脱不开关系。可妈妈桑白兰却一点不 care 他，直接与警方叫板，让他好好查。晚上，四兄弟坐在一起，相顾无言。此时，哪怕传来几声犬吠，都足以令他们风神鹤立了。鬼见愁出去一看，居然是小鲜肉提着几袋伙食来了。他主动向肌肉男自我介绍，他叫林继子，是白兰的手下。看来肌肉男三人能顺利逃狱，出力最多的就是妈妈桑白兰了。能将自己的人安插进监北所做这么长时间的内应，这绝不是鬼见愁一个人能做到的。席间，肌肉男率先提出自己要见清纯女蒋静芳，鬼见愁表示拦截已经打点了，要保证孩子的安全。对此，潇洒哥倒是说出了重点：论仇家，咱们的仇家都是一起的，为什么有人要专门见你啊？接着，他又指出，本来十年间肌肉男从不参与逃狱计划，结果那天鬼见愁只说了一句“会好的”后，小鬼头蒋天佑就被绑架了。后来立马又找到下水道，顺利出来，就来写小说都不敢写的这么巧。鬼见愁就算再迟钝，也听出话里话外的意思了。合着你怀疑是老子干的？鬼见愁直接甩出自己有信心的证据，一张关帝庙囚的心愿，上面写的诗暗示此事一定会成。接着，肌肉男强行解释一番，火烧起来，警报响起，便是天意。这些都是他做梦梦到的。
。晚上四人睡在一起，突然肌肉男感到被人捂住了口鼻，睁眼一看，居然是日思夜想的清纯女蒋静芳。阔别已久的二人互相凝视几秒，然后紧紧相拥。这是这对命途多舛的夫妻十年来第一次接触，所有的爱意，所有的委屈，都在这无言的拥抱中表达得淋漓尽致。早上，妈妈桑白兰在小鲜肉林继子的伺候下坐上了车，她缓缓地问了句：“孩子还好吗？”小鲜肉回答道：“孩子倒是很聪明，不怕我。”接着，他隔着车窗注视着美丽的白兰，他坦言自己极度潇洒哥，一切都不言而喻。而久经情场的妈妈桑白兰直接说她毛都没长齐，对她一点兴趣都没有。饶是小鲜肉这张帅脸可以吸引到万千少女，唯独俘获不到那个他。路上，妈妈桑白兰又问起了鬼见愁，她见鬼见愁对她起疑心，小鲜肉告诉她，鬼见愁如今对白兰是言听计从，说的话就像是课本上的公式一样，完全不用担心。时间来到二零一零年，林家绑架案发生后的一个月。这天，万念俱灰的鬼见愁听到门铃声，打开门，来人正是还没有成为妈妈桑的白兰。鬼见愁二话不说，抄起刀就抵在他的脖子上。自己兄弟被二爷万有情陷害，你这个四房还敢来敲我的门？但他这股劲很快被白兰一番话说散了。白兰先是以救他三个兄弟和他的命为前提，让鬼见愁去杀了他们的白发大哥大秋。反正二爷万有情想杀他，鬼见愁易如反掌。而他的亲弟弟傻福星还在监狱里等着他。更重要的是，白发大哥大邱的肺癌撑不过两个月了，早晚得死，还不如拿他做投名状来救自己，然后等着想办法救其他三个兄弟。白兰给他算了这笔账，并以傻福星为要挟，成功说服了鬼见愁。一个滂沱的雨天，鬼见愁身披雨衣来到大邱的藏身处给他送饭。由于是自己人，已经时日无多的大邱对心腹毫无怀疑，虽然身患肺癌。但瘦成干的大秋仍改不了抽烟的毛病。鬼见愁给他点上人生最后一支烟，然后坐在床边，拔走了自己大哥的输液管。白发大哥大秋现在穷途末路，但智商还在。他看着皱着眉头、紧闭双眼的鬼见愁，一切都明白了。这是杀人诛心。也许人之将死，其言也善。曾经的大哥并没有责怪这个给自己卖过命，在他辉煌时而来，又陪着他黯淡离开的小弟。此刻，他是否后悔没早点除掉老二万有清，还是自责自己无能，没法保住小弟的身家性命？他拼着力气抬头看了看，一声“够了”，这个重合帮西市的大哥在苦笑中走了，嘴角的烟刚抽到一半。现在，北刑大档案室里，老警察杨万里查阅着资料，可当时有关林家绑架案的卷宗乱七八糟。最后，他打电话问了知情的同事。原来十年前，肌肉男、潇洒哥、傻福星三人的口供，主谋都是二爷万有清。正巧当时赶上专案扫黑，目标就是重合帮这群黑恶组织。最开始的目的就是斩首大邱，通缉老万。后来林关中救儿子，找了个司机当替身，而中诉基本上都是政府大股东，怕此事影响自己的声誉，此案便是速战速决。而三千万美金的赎金已经结清。这件案子，二爷万有清赢了钱，又灭了所有的对手，唯一的赢家。小鲜肉带着西瓜来看鬼见愁，潇洒哥、傻福星。这时的潇洒哥和傻福星正洗着十年都没洗过如此开心的凉水澡，三个裸男外加一个小鲜肉蹲在地上啃着大西瓜，一双高跟鞋出现在他们的视线里，正是一身黑裙的妈妈桑白兰。对于白兰的态度，小鲜肉是欣赏，鬼见愁是尊敬，而潇洒哥则是不屑一顾。自己光着屁股在疫情面前，主打的就是只要我不尴尬，就不管别人尴不尴尬。妈妈桑白兰率先开口，给潇洒哥带来了他妈的消息，声音虽然很温柔。潇洒哥问妈妈桑白兰到底想干嘛，白兰富有挑逗的转移话题。他很抱歉，十年前不该那么主动。话已至此，大家都是成年人。潇洒哥直接提出要为爱鼓掌。妈妈桑白兰虽然见识多了，但这毕竟是让他惦记了十年的男人。落花有意，流水也有意。接下来的事情，大家自行脑补。另一边的肌肉男和清纯女来到了附近的田野，清纯女给了他绑匪寄来的快递。第五天的时候，清纯女与儿子通话，知道儿子还算平安。肌肉男再一次抱住前妻，他承诺一定把儿子救出来，让他陪清纯女到老。肌肉男坦白，十年前儿子出事的那天，也是自己出事的那天。他只是太急，太想去医院，但他真不想杀人。肌肉男把这归结为天意、人心。青春女坦白，这十年白兰一直帮着鬼见愁打点他们孤儿寡母，但是他始终信不过。
，这说明清纯女虽然不在道上混，但智商还是超越肌肉男那几个兄弟的。肌肉男知道去救儿子是刀山火海，他与前妻进行最后爱意的表达，但很快就被一个不速之客打破了。老警察杨万里追踪过来了。看到清纯女被肌肉男抱着上去，给了肌肉男一个大逼斗。两个男人既为了生存，又为了爱情，当场大打出手。直到杨万里掏出手枪，他告诉肌肉男，只要他能合作办案，他可以帮他，也可以把十年前的案子想办法重启。但这对于肌肉男来说无异于搞笑。怎么重启？像十年前那样再被打一顿串假供吗？肌肉男愤怒地飙了句：“国粹，你个条子接收了我的老婆儿子，还来抓我，说能帮我翻案。”就算真靠你翻了，那肌肉男这辈子八成都过不去这个坎了。这时，清纯女站出来恳求老警察，千万不能有警察出现，必须得保证孩子的安全。我不敢冒这个险。最后，在肌肉男一次次拒捕、清纯女的一声声恳求下，杨万里放过了肌肉男，让他自己去救儿子。肌肉男也向清纯女承诺，自己的兄弟都不会走，等着他把儿子带回来。肌肉男回到屋里，向小鲜肉要了车，同时也从小鲜肉嘴里得知，妈妈桑白兰也决定明天要撤，撤到一个好地方。小小的一间屋子，几个人心境却截然不同。肌肉男全身心处于救儿子的烦闷中，而房间里的潇洒哥和白兰却是颠鸾倒凤，不知天地为何物，补偿欠缺十年的欢愉。与此同时，他俩多欢乐，门外的小鲜肉就多惆怅。而崔氏兄弟正沉浸在兄弟相聚的天伦之乐里。晚上，肌肉男开着摩托行驶在无尽的黑夜里，就好像他将自己一个人去闯荡救子之路的龙潭虎穴。十年前，也有一个和小鬼头蒋天佑一样被绑架的小男孩，等待自己的父亲去救他。十年前，那个目睹肌肉男亲手打死易荣城董事长林冠中的倒霉的司机的那个小男孩，到现在也应该长大了。也许他的梦境里闪现了千百回那天的噩梦，肌肉男又何尝不是？每次梦魇都会出现一个主角，那就是唐三百。他吟诵着诗歌《无宁爱与赠》，每次都会给肌肉男留下深度的哲学思考，让他逃不开往昔，无法与自己和解。但如今他没工夫思考那么多，唯一的目标就是救儿子。他一个人骑着摩托车行驶在狭窄的公路。灯光打在地上，在月色的衬托下，像是一个生死置之度外的孤胆英雄。很快，根据清纯女蒋劲峰给他的纸条上的地址，肌肉男找到了目的地，是家豪华酒店。从后厨穿过，来到大堂，里面熙熙攘攘的几张桌子坐满了人，正中间是他这十年来最憎恨的一张脸，是二爷万有清。这个曾经置他于无边地狱的男人，居然在十年后，他再无威胁的情况下，还紧咬着他不放。旁边就是妈妈桑白兰，今天的她一身白衣，却脸色阴沉。只见她优雅的点起烟，似乎在得意的欣赏自己的作品。肌肉男明白了，自己媳妇的直觉是对的，他至世至尊都是被捏着走那个。从含冤入狱到儿子被绑，再到接应逃狱，最后到这儿，一时间怒从心头起，大喊着“白兰”，上去就要拼命。很快被两旁的马仔拦下来。二爷万有清和白兰没废话，转身离开。只吩咐别把人弄残了。接着就是肌肉男以一当百的个人 solo 时刻，两边人马陆续夹击，他一拳一个小马仔，从楼下打到楼上。而此时的万有清和白兰正在屋里跳着交际舞，外面的肌肉男闯关打怪，有大哥，有美女，有英雄，有反派，里面推杯换盏，外面血色满地，应和着经典老歌《魂萦旧梦》，十分应景。终于，白兰的一句“阿、啊、全来了”，众人向门口看去。只见肌肉男头上血涌如注，白色的衣衫被染得一片鲜红，踉踉跄跄来到二爷万有清面前，直接问候了他妈。一旁的小鲜肉把玩着一个魔方，笑着说：“天佑现在成绩惊人，十九秒。”肌肉男立马向小鲜肉扑去，同一时间腿上就被打了一枪，跌坐在沙发上。看样子他们根本没想杀了肌肉男，只是在消磨他的体力，再进行谈判。接下来就是小鲜肉的高光时刻。他正式介绍自己名叫林继子，他的哥哥林本川是十年前那晚的肉票。他虽然是外面的私生子，但哥哥从小生性软弱，极其依赖他。而他哥哥就因为十年前他们的老爸林关中居然指派司机去交赎金，这让哥哥林本川开始憎恨自己的父亲。在长年累月的压抑下，形成了极为严重的心理疾病。于是，在心理医生的建议下，打算用重建情景的治疗方法来治病。说白了是想让父亲林关中再吐出一笔钱，所以才选择与二爷万有清合作。
。事成之后，北元王入狱的七重男三人可以借此重启上诉，而雍亲由林氏兄弟与万有清私自分账，剩下的用来打点关系。他爸一直与府方吃得开，事情结束一定会帮在场人安然无恙。肌肉男听后简直觉得荒谬，让我用一次真实的绑架去证明我十年前没绑架，谁信呢？二爷万有清开始 PUA， 既然你都是个死人了，迟早要枪毙。为了儿子，再死一次又何妨？如此不要脸的话术，迎来了肌肉男的国粹攻击。你们这群人想怎么玩就怎么玩，为什么非盯着我搞？对此，小鲜肉解释：鬼见愁太简单，潇洒哥太惬意，只有肌肉男才最适合入局。小鲜肉唱白脸，白兰唱红脸，他三言两语给肌肉男绘制了未来家人团聚的蓝图。但是肌肉男不是鬼见愁，他用潇洒哥对白兰反将一军。面对绿毛威胁，二爷万有清发话了：出言保护自己的女人。肌肉男不想跟他们争口舌之快，他只想见儿子。小鲜肉却以自己明天即将到来的哥哥为条件，自己见哥哥，他就可以见儿子。肌肉男苦笑一声，自己费了半天劲，啥也没看着，结果还要受制于人。此刻他再也坚持不住，一头栽在地上。冥冥中，似乎在电影院。有个女人在耳边呢喃：“怕你这个东西还能干什么坏事？”两人一阵耳鬓厮磨。万有清等人并没有把他怎么样，所以肌肉男顺利的被老警察杨万里救出。待到肌肉男再次醒来，已是早上。此时他被铐在一张儿童床上，通过桌子上的照片猜测这是自己儿子的房间。他大声叫着前妻的名字，只见清纯女走来，让他赶紧吃药。得知时间已经八点，肌肉男大喊着：“来不及了！”让清纯女快放了自己。甚至又拿前妻找了个警察以示吃醋。清纯女反问：“如果你去了，命还会在吗？”与此同时，老警察杨万里来到局长办公室。局长好言相劝，一番话的中心意思是想让他别调查林冠中的中素集团了。这种人不是他们能掰得动的。如此明哲保身的劝告，在老警察杨万里的眼里无异于浪费时间。他充满鄙视的离开了上司办公室。肌肉男一瘸一拐的来到临时栖身的小屋，鬼见愁正收拾着行李。只见肌肉男独自一人，便问道：“小鬼头杨天佑呢？”却被肌肉男当场扇了一巴掌。鬼见愁下意识回了一拳，见两人剑拔弩张，潇洒哥连忙上来劝架。他以为肌肉男是把小鬼头被绑架一事全怪到鬼见愁头上，直接开喷：“丁长全，你坐牢时有管过自己儿子吗？”一看到潇洒哥，肌肉男就想到白兰。鬼见愁并不知道，妈妈桑白兰和小鲜肉早就给他扣好了一个黑锅。他告诉肌肉男，鬼见愁为了弟弟傻福星，其实知道小鬼头蒋天佑被绑一事，以此挑拨三兄弟感情，果然很奏效。三人立刻扭打在一块你来我往，谁也没占到便宜。常言道，三角形是最稳定的图形，打架也是。很快，三人倒地不起，躺在地上气喘吁吁。鬼见愁告诉肌肉男，白兰临走时说一会儿有人会来报仇，但没想到居然是你。这时，肌肉男才想起没看到傻福星，得知傻福星已经被安排上船了，他对自己两个兄弟的智商极其无语，忍不住口吐芬芳，告诉他们自己儿子就是小鲜肉林继子绑的。鬼见愁和潇洒哥先是一惊，随后反应过来，原来这世上哪有白来的午餐，尤其是跟饿狼一起合作，三个大男人被人家耍得团团转，如今儿子弟弟又送给人家做人质了。既然对方有人质，那只能按照人家的要求去做。很快，三人设计抢走了即将接小鲜肉哥哥林本川的私家车，由肌肉男亲自当司机，开始人生第一次的绑架。鬼见愁和潇洒哥佯装帮倒梅司机追车，然后电晕他。接着，两人跟着肌肉男行驶上一条未知路。另一边，专车里坐在 C 位的大少爷林本川，透过车里的镜子，看到了那张熟悉又困扰他的面孔。车开到一座大桥上。肌肉男以有人跟踪为由，在桥上和两个兄弟玩起了速度与激情。但车上身经百战的保镖发现了事情的不对，他们强迫肌肉男停车。肌肉男见状，直接鱼死网破，制造出人为的翻车车祸。后面的鬼见愁和潇洒哥连忙上前，从车下拉出肌肉男，接着三人又电晕保镖，强拉开车门。在警车到来之前，成功绑走大少爷林本川。伴随着刺耳的警笛声。绑架的车辆缓缓驶进漆黑的隧道，这一刻，三人沉默不语。他们知道算是上了贼船，前方是福是祸。是如白兰所说，以后能逃出升天，还是陪富豪们演完这场戏后成为弃子，继续暗无天日的铁窗生活？每个人都不知道，只能被迫与魔鬼做着交易。肌肉男担心儿子，鬼见愁念着弟弟，潇洒哥为了义气。
，他们三个大好年华的少年，曾经也许只是为了不受他人欺负，一步走错，如今成了过街的老鼠。终于，肌肉男忍不住了，他抓着大少爷林本川的领子质问：“绑架是你的意思？”长得白白嫩嫩，显得有些孱弱的大少爷，混合着德英中三国语言，叽里呱啦的回复。文化有限的三人自然听不懂。肌肉男此时发现，这个从心的大少爷居然吓尿了。他意识到这件事绝对没小鲜肉说的那么简单。他可不相信这么个怂货能策划出这么大的布局。镜头一转，老警察杨万里似乎有了新线索。他摁响了当年的替身司机王青年家的门铃。门开后，是一位手持鲜花的中年大美女。他自称是这家女主人张连生的管家，有什么事他带女主人回复就行。另一边，烟雾缭绕的深山高速盘道上，肌肉男等三人打算在此换上了一辆已经准备好的出租车。鬼见愁接到小鲜肉林继子的电话，他飙着国粹问弟弟和蒋天佑在哪里，看样子是小鲜肉以人质作饵把他们引到这个地方。潇洒哥从大少爷林本川的身上搜出了一个信封，除了几张当年的绑架照片外，还有个纸条。上面写着“小川号”，这才是目的地。他们又被人牵着鼻子走了。两人继续骂骂咧咧的把人质抬上出租车。这边的老警察杨万里向美女管家询问十年前的绑架案，美女管家对此表示自己是知道的，因为她没结婚，一个人生活，很早就来王家帮忙带孩子了。孩子名叫王小秋，人已经死了。对此，老警察杨万里直接挑明，一直到三年前都有女主人张连生的报案记录，失踪、家暴、弃养等等全有。看来，除了林家，王家人也极其不好过。此时，美女管家像是没听到一般，转头询问杨万里：“自己插的花好看吗？”随后，美女管家坦言，女主人张连生有神经病。虽然在老公死后，公司给了一大笔钱，但是一直疯疯癫癫的，把自己儿子也给逼死了。老警察自然不会相信他的一面之词。王小秋顶多算是失踪人口，他还是要亲眼见到女主人。这时候的美女管家却说，王小秋是自己买起来的，要带他亲眼去看看。杨万里见这女人越说越玄乎，好奇的跟了上去。这边的鬼见愁和潇洒哥却因为妈妈桑白兰起了争执。同时，鬼见愁透露出刚才打电话，妈妈桑白兰根本没接电话，一切都是小鲜肉进行交涉。一直被人牵着鼻子走，三人恨不得立马电死身边这个祸害。但苦于人质在他人手里，只能老实的将人安全带到。另一边的美女管家向卧室里打招呼，并无人回应。美女管家解释，可能是太太一早就出门了。可是老警察杨万里看着梳妆台上一家三口的照片，一眼认出照片上的女主人正是眼前这个美女管家。此刻张太太看起来有些疯癫，说话前言不达后语。但一字一句都在说明一件事：王小秋已经死了。他不愿意透露出儿子的半点消息。老警察此行也断定，王小秋未必已经死了。临走时，张太太倒是给了他一个线索——比尔埃文斯。大门一开，一个胖警官跑进来。这里是个监控中心，胖警官向上面的大佬报告被劫车辆的动态和大致位置。而听报告的人并不是他的上司，而是当年儿子被绑架的中宿董事长。真正的林关中，十年后的林关中仍是那头奶奶灰造型。这次儿子再遭绑架，且绑架者还是和当年是同一拨人。林董事长想必也无语，这伙人为啥老跟自己过不去？有了十年前的经验，奶奶灰董事长明白，现在只有等电话来要钱才是最佳线索。由于被绑者是中苏大少爷，警方很快查抄了妈妈桑白兰的会馆，又把已经患上老年痴呆的肌肉男母亲和前妻蒋静芳叫去问话。老警察杨万里看着自己的爱人遭受牵连，愤怒之下决定自己一定要调查个水落石出。他一枪打碎玻璃门，来到监控中心，用枪逼着一个打工人，让他带自己去奶奶会董事长的办公室。在场的所有人都被老警察的极端举动震惊了。狗腿子样的胖警官不惜拿枪指着自己的同仁。杨万里办案几十年，向来人狠话不多，当场砸碎鱼缸，玻璃碎片直插进奶奶会的左手。如此血淋淋的场面确实震撼了众人。他开始向奶奶会询问王小秋的母亲张连生的信息。听到这个名字，奶奶会迅速屏退了其他人。另一边，三兄弟带着人质林本川乔装打扮，装作游客登上了小川号。监控中心里，老警察杨万里在电脑里比尔埃文斯的音乐下帮奶奶会包扎伤口。此时，奶奶会终于等来了他心念已久的电话。整个监测室里响彻了一个低沉的声音。这是鬼见愁打来的，目的是让警方重启十年前的绑架案，让他们承认十年前的案子有瑕疵，且万有清涉嫌重大。
，并在晚上六点去地下一楼的置物柜里有接下来的指示，规则就是让三兄弟沉冤昭雪，主谋万有清必须归案。接到电话，警方也没闲着，火速寻找电话的来源位置，终于确认在一辆地铁上的一个一脸懵逼的女孩身上。很明显，三人在定位上使了手脚。这个时候的他们已经在等候室即将登船。在人潮中，三兄弟陆续过船上安检，而到了大少爷林本川却出了问题。由于不会讲英文，只能讲德语，大少爷只能指着三兄弟，示意自己是跟他们一起的。话说，大少爷林本川因为语言不通，被两个保安带着找到三兄弟，却被三人的调虎离山，在卫生间里打晕了。解决了麻烦的保安，四人继续前行。另一边，胖警官正在全力搜捕渡口的船只，很快便发现了四人在登船时发生的一切事情。但那也是马后炮了。此时，小川号即将开始六天五夜的航行，四人也要开始干正事了。随着轻柔的爵士钢琴声缓缓传来，正是小鲜肉林继子所奏。这时，他独身一人，冲和帮的人并未在他身边。门一开，肌肉男闯了进来。小鲜肉好似已经等候良久一般，音乐弹得更高昂了。肌肉男却没空欣赏，上去几拳就把小鲜肉打趴在地。这一刻，林继子露出病娇的本体，他与肌肉男抵着额头，呈对峙之势。他丝毫不慌，除了手上的奖金又和傻福星，还有整个小川号上的一千二百三十名乘客，全是他的人质。因为如果五点半，他和他哥没法与他爹通上电话，船上便会释放高剂量的一氧化碳，到时候都别活。几番言语嘲讽，外加道德攻击下。肌肉男不得不抑制住要灭了眼前这货的心思。监测中心这边，差不多头发真的要白成奶奶灰的林关中，颤悠悠走下楼梯，跪倒在警察们的面前。他坦言，小川好是他的船，现在他只要儿子林本川活命。胖警官连忙扶起，他本想作为指挥，在众人面前装一波，没想到老警察杨万里直接下达部署，他要带着两个警员一同登船，甚至意识到小川号上的旅客会成为肉票。计划着周密，把胖警官的脸打得啪啪响，气得他当众破防。镜头一转，潇洒哥不停给妈妈桑白兰打电话，全部无人接听。这时，他看到两个白人形迹可疑，便跟着来到 VIP 室。但他这种屌丝怎么能进去？鬼见愁带着大少爷林本川也赶来了，三人一同闯进了 VIP 室。潇洒哥大喊着白兰的名字，却根本无人回应。此时，林本川操着一口流利的德语说：“这是他的船。”怒斥保安和船长没有照顾好 VIP 们。船上的酒吧里，潇洒哥和鬼见愁把大少爷林本川带到小鲜肉和肌肉男面前。眼见该来的人都来了，小鲜肉让他们接通了蒋天佑的电话。一听是儿子，肌肉男忙抢过去问他在几号房。但从来没见过爸爸的小鬼头怎么可能回答他呢？小鲜肉笑着让肌肉男把电话给他，然后跟小鬼头像朋友似的唠家常。电话另一头的小孩此刻还不知道，他爹都快跟人拼命了。眼见小鲜肉又挂了电话，啥信息都没得到，潇洒哥连着几句国粹，给了小鲜肉几拳。小鲜肉一个闪身，潇洒哥居然重重倒在地上。接着是鬼见愁、林本川。只见小鲜肉深吸了一口氧气瓶。另一边，奶奶会林关中为了儿子确实验出必行。司法部部长召开记者会，正式宣布十年前的林家绑架案重启调查。还没等采访结束，底下的记者议论纷纷。他们的手机上都收到了同一个头条新闻：五个小时前，大少爷林本川再次被绑，绑匪就是十年前的三个死刑犯。顺着把今天记者会的原因都公布了出来。船上，小鲜肉陆续将昏迷的三兄弟拖到一边。接下来就是他人生最高光、最解气的时刻。这边的胖警官指挥部署，要求人命第一，全力拖住。没有他的命令，上面应该不会乱动。下一秒，老警察又跳出来打他脸了。他主动要上小川号，怕上面被逼急了动员特勤。对于自己想装逼却频频装不成的情况，胖警官试图挽尊。他认为，虽然杨万里是警戒传奇，但这毕竟是十多年前的案子。老警察杨万里没空搭理他，直接转身便走。与此同时，奶奶会林关中接到了小鲜肉的电话，他搞不懂为什么他俩会在一起。难道俩儿子都被绑了？对此，小鲜肉解释是因为大少爷听不懂中文，所以才让他来。又把三亿美金的锅甩给了二爷万有清，打听到警方都在老爸身边，随后便挂了电话。结果警方立刻接到报案，多名居民接到恐吓信息，车站的一个置物柜里有可疑爆裂物。不过暴徒又给了解锁的密码。人来人往的车站，一个瘦高个突然大喊着“快走”，骚扰周边的乘客，立马被赶来的警察摁倒在地
，一个身穿防护服的防爆人员来到危险地点，他小心翼翼，一点点取出防爆物。镜头一转，小鲜肉给奶奶辉打了第二个电话，打给老爸一个视频，在监测中心的大屏幕上播放。首先是大少爷林本川身穿白衬衣躺在床上，接着是小鲜肉入境，然后两人宽衣解带。其场面之炸裂，让在场的每一个人都目不转睛。胖警官反应过来后，立马发挥狗腿子属性，连忙关了屏幕。而还未挂电话的小鲜肉，在另一头阴阳怪气，仿佛胜利般向他爸和警察们细细阐述：这到底是个什么案子？车站防爆这边还在为防空万有清做准备，出动了大量特警，却不料置物柜里的塑料袋一打开，里面竟是一个人头，万有清血肉模糊的人头。另一边的特警在一处废旧的仓库里找到了白兰。此时的白兰全身赤裸的躺在一个木盆里，脸上妆容精致，面若游生。小鲜肉一边弹奏钢琴，一边揭露奶奶灰灵官中的黑色生意。他属于典型的黑白通吃，由帮派作为打手，谋取利益后再孝敬府方。二十年前，万有清因为声势壮大，想要找服务费，奶奶灰不肯，于是便有了林家绑架案。唯一不同的是，那天被绑架的根本不是真正的大少爷，而是碰巧被司机父亲带着坐劳斯莱斯玩的小鲜肉。万有清一开始就绑错了人，也就是说，小鲜肉根本不是奶奶会的亲生儿子，他是司机王青年的儿子王小秋。他顿了顿，将沙发上被割喉的大少爷林本川放在一边，走到刚刚苏醒的鬼见愁身边，把玩着匕首。这个时候的鬼见愁全身无力，呼吸跟随着匕首愈发剧烈。只听小鲜肉继续说道：“由于下属儿子帮自己儿子挡了灾，奶奶会又怕司机狗急跳墙，就打算好好利用。”说罢，就给鬼见愁的脖子来了一刀，动脉的血很快喷射出来。鬼见愁的意识逐渐模糊，小鲜肉像个没事人似的，接着讲述他的故事。那个晚上，奶奶会让司机王庆年一容成他的样子去交赎金救回儿子，结果在司机出发后，奶奶会却舍不得十亿元，直接报了警。毕竟不是自己儿子，哪能跟十亿元相比？万有清发现警察和易容的司机后，念着生意上做人留一线的原则，在他父亲的肩膀、大腿、小腿上开了三枪。本来那晚他父亲可以不死的，没想到遇上了主角团，小鲜肉深咽了一口酒，还是说起自己的母亲。本来母亲就患有轻微的精神病，在父亲死后，奶奶会秉持着“汝妻子，我养之”的原则，在床上极其照顾他母亲。作为报答，小鲜肉便在床上极其照顾他儿子，所以便有了视频中的那一幕。而奶奶辉由于仅存的良心，便收养了小鲜肉，取名林继子。继子自然通继子，与其说是养子，倒不如说是大少爷的书童，陪着大少爷林本川出国读书。因为白人的歧视，让性格本就懦弱的大少爷越来越依赖他，以至于两人最后产生这种关系。这个可怜的大少爷可以为小鲜肉做任何事。临死前也想不到，自己居然是小鲜肉插向自己亲爹的一把利刃。接下来，小鲜肉抓起潇洒哥，他掰着潇洒哥的脑袋，让他体验什么叫心如刀割却无能为力。只见白兰一袭性感的礼裙下是洁白如玉的身体，对面坐着十几个膘肥体壮的大汉。小鲜肉亲吻完他曾经表白过的白兰后，便把意识不清的白兰赏给了手下人。潇洒哥看着心上人受尽凌辱后的惨死，崩溃大哭。他自始至终都爱着白兰，唯有这一刻的眼泪最有说服力。良久，肌肉男也慢慢苏醒，扭头一看，是早已被割喉的鬼见愁和潇洒哥。此刻，只有大哭才能表达他的心情。小鲜肉在一旁面无表情，他似乎在等待着肌肉男。他承认，鬼见愁和潇洒哥不该死，但是只有杀了他俩，才是对肌肉男最好的报复。肌肉男向小鲜肉爬去。他拽住小鲜肉的手，嘴里却是念叨着让天佑好好长大。十年前，他杀了小鲜肉的父亲；十年后，小鲜肉报了仇。但是，如此扭曲的人生，他不想让儿子经历了。他不要儿子带着仇恨生活，像个普通人长大就好了。杀了仇人，也葬送了自己。很快，小川号被解救了。老警察抱着小鬼头走出来，将儿子安全地还给了清纯女蒋静芳。影院里，清纯女吐槽睡在她肩膀上的肌肉男。就你这德行，能干什么坏事啊？坏事都在梦里干完了。肌肉男缓缓睁开眼睛，出门后，外面是开着摩托车的鬼见愁、潇洒哥和傻福星。原来还好，一切都是梦，兄弟们还过着平凡但安稳的日子。原来今晚这几个年轻人打算去老屋夜游，他们来到一处废弃的屋子，上面写着“下宅”。鬼见愁和潇洒哥翻着桌上的相册。
发现居然有一张肌肉男母亲和唐三白的结婚照片，而另一本书上写着“世界微尘里，无宁爱与憎”。出来后，其他人一致认为照片上的男人是肌肉男的父亲。但只有肌肉男结合着唐三百杀妻子、情夫入狱等一系列梦中情节，知晓了自己身世。全篇是男主做的一个梦，但这个梦让他很知足。在梦里，他经历了杀人、坐牢、绑架、生死离别，而这一切也警醒着现实生活的他，好好珍惜当下平凡的生活，珍惜妻子、儿子、母亲和兄弟。而那个视他如亲子的唐三百，此刻也许和梦中的命运一样吧。在狱中默默地等候死亡的到来。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。